வணக்கம் சின்மை கடந்த மூன்று நான்கு நாட்களாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நினைக்கிறேன் அவர் எந்த ஊர் எக்ஸாக்டி எனக்குதான் தெரியல சில பேர் நாகர்கோவில்ங்கிறாங்க சில பேர் கன்னியாகுமரி அப்படின்றாங்க பொள்ளாச்சி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அண்ட் ரேப் கேஸ் போலவே ஒரு சிமிலர் ஒரு ஆண்மகன் சிக்கியதாகவும் அந்த தகவல் வெளிவந்துகிட்டு தான் இருக்கு சில சேனல்ஸ்லாம் வந்தது இவர் வந்து சிக்கினாரு போலீஸ் வந்து இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து எல்லாரும் பல பேர் எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்துல வந்து எனக்கு தனி தகவல் டிஎம்ஸ் நிறைய அமைச்சாங்க சுஜி டெமோ அப்படிங்கிற பேர்ல தான் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் டிக்டாக்லயும் இல்ல பேஸ்புக்லயும் இவர் இவரோட பேரை வந்து பதிவிட்டிருந்தாரு சுர்ஜி டெமோ அலையஸ் காசி இவர் என்னன்னா இவர் ஒரு ஃபிட்னஸ் இன்ஸ்ட்ரக்டரா இருக்காரு எந்த ஃபிட்னஸ் ஜிம்ல இவர் வேலை பண்றாரு அந்த அவர் செய்யற தொழில வச்சு எத்தனை பெண்களை இவர் ஏமாத்தி காசு நகை ஹராஸ்மெண்ட் பிளாக் மெயில் வீடியோஸ் போட்டோஸ் இவரோட மாடர்ஸ் ஆப்பரண்டி பேசிக்கலி இவர் ஒரு பர்சனல் பர்சனல் இன்ஸ்ட்ரக்டரா ட்ரெயினரா இருந்து அவருக்கு பர்சனல் ட்ரைனிங் கொடுக்கறேன்னு சொல்லி அதுல வந்து நிறைய வீடியோஸ் எடுத்து இதை வச்சு நான் உங்களோட கணவர்கிட்ட சொல்லிடுவேன் அப்படின்லாம் சொல்றது இல்லைன்னா சில பேரோட வந்து நான் ஜெனுவனா உங்களை லவ் பண்றேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ப வச்சு ஏமாத்தி வீடியோஸ் எடுத்து போட்டோ எடுக்கிறது இல்லைன்னா அவர் வந்து அவரோட பேஸ்புக் பக்கத்திலேயே அவரே அவர் வாய்ப்பட கைப்பட எழுதின ஒரு விஷயம் அவர் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்கூல்ல இருக்கிற பள்ளி மாணவிகளோட நான் பாலியல் உறவு வச்சுக்கிறேன் அவங்கள நான் என் பக்கத்துல இருந்த எல்லா அந்த பள்ளி மாணவிகள் எல்லாரையும் வந்து ஐ ஹாவ் ஹேட் செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஸ் வித் ஆல் ஆஃப் தம் அப்படிங்கிற ஒரு கொச்சையான வார்த்தையில அவரோட பேஸ்புக் பக்கத்துல போட்டிருந்தாரு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஏதோ ஸோ நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா அதனோட இங்கிலீஷ்ல அவர் போட்டிருக்கிறது கரெக்டா என்னங்கிறது நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சோம் இது இவர் கட்டாயமா பண்ணிருந்தா ஒரு அண்டர் ஏஜ் பெண்ணோட பாலியல் உறவுகள் வச்சுக்கிறதுங்கிறது சட்டப்படி குற்றம் பாக்ஸோ பிரிவு கீழ் இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல யாரான ஒரு பள்ளி மாணவி போய் இவர் பேர்ல கேஸ் போட்டாதான் உண்டு இவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா பொள்ளாச்சி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் வெளியே வந்தபோது இவர் வந்து ரொம்ப கேவலமா பொள்ளாச்சி சர்வைவர்ஸ இழிவுப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி வீட்டுல வளர்க்கிற கண்ணு கூட்டி நடு ரோட்லதான் போகணும்னு ஆசைப்படுத்துன்னா லாரி அடிச்சதுதான் சாவணும் தெரியாம <laughs> 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 போவேன்னா <laughs> இந்த வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் எனக்கு இதை ஷேர் பண்ணிருந்தாங்க யூஸ்வலி என்ன ஆகுன்னா பெண்களை இழிவுபடுத்துற மாதிரியோ இல்ல இந்த மாதிரி சில செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேசஸ்ல சில இந்த மாதிரி ஆண்கள் டிக்டாக் வீடியோஸ் மூலமாவோ பேஸ்புக் பக்கங்கள்ல பதிவுங்க மூலமாவோ யூடியூப் வீடியோஸ்னாலவோ இல்ல ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட்ல மீம்ஸ் இந்த மாதிரி சில போஸ்ட் நிறைய பேர் என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் எனக்கு அனுப்புவாங்க இதை வச்சு நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு குரூப்பா சேர்ந்து இதை ரிப்போர்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் பிகாஸ் த அசால்ட் இஸ் நாட் ஆன் மீ என்னால போய் ஒரு கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஐ டோன்ட் ரன் அன் என்ஜிஓ என்ஜிஓ நடத்தினாலும் இதை வந்து ஒரு என்ன பப்ளிக் நூயிசன்ஸ் மாதிரி ஒரு கேஸ்ல இதை ஏதானும் ஃபைல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிற அளவெல்லாம் எனக்கு சட்டம் இன்னும் தெரியல பட் மேபி தட் இஸ் சம்திங் ஐ கேன் டூ இன் த ஃபியூச்சர் பட் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி பேஜஸ் பாக்குறீங்களோ கான்டென்ட் பாக்குறீங்களோ உடனே எனக்கு அனுப்புங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து குரூப்பா போட்டு இதை ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த பொ பொள்ளாச்சி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் வந்து இவர் அசிங்கப்படுத்தி இழிவுபடுத்தி போட்ட டிக்டாக் வீடியோ நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பெண்மணி வந்து செம்மையா ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல அவங்களோட முகம் கம்ப்ளீட்டா தெரியாது பட் ஒரு 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 தாடி குறுந்தாடி இங்க வந்து கொஞ்சம் வரைஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து செம்மையா ஒரு பதிலடி போட்டிருந்தாங்க அந்த வீடியோ இதோ எங்க பார்த்தாலும் ஒரு பொள்ளாச்சி பிஸ்டா ஓடிட்டு இருக்கா அப்படி எல்லாம் ரொம்ப வந்து பர்ஃபெக்ட் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்கன்னு ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் பேசியிருக்காரு சரி தெரியுதா தெரியுதா 
ஸோ இதோட பின்னாடி என்னென்னா அந்த பொம்பளை புள்ள அவங்க யாரும் தெரிஞ்சு போச்சுன்றீங்க அந்த பொம்பளை புள்ள ஒரு பையனை நம்பி புரிஞ்சுட்டு போச்சு புரிஞ்சு நம்பி போனாலும் அந்த பொம்பளை புள்ள வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய்ட்டு இதான் எனக்கு காதலிக்கிற பொண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கணும் இல்லைனா குச்சி முட்டை குறி ரொட்டி வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு அமைச்சிருக்கணும் அதை விட்டுட்டு வந்து நாலு ஆம்பளை பசங்களோட கூப்பிட்டு வந்து ட்ரெஸ்ஸை ஊற்று அவமானப்படுத்தி அந்த பொம்பளை அடிச்சு ரேப் பண்ணால் அது வந்து நியாயம்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காப்புல கண்ணுக்குட்டி வந்து ரோட்டில் நந்தா அடிச்சு தான் சாவோன்னு இருக்கீங்க லாரிக்காரங்கிட்ட முதல்ல லாரிக்காரை வந்து ஒருத்தர் இடிச்சா அவன் என்னென்ன கான்சிக்வன்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணுவான் அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் தெரிஞ்சும் அந்த லாரிக்கார இடிக்கிறானா அப்போ அவன் எவ்வளோ கேடு கேட்ட ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்த புறம்போக்காக இருப்பான் அந்த மாதிரி ஒரு புறம்போக்கங்களை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரொட்டஸ்ட் போகுது இந்த ப்ரொட்டஸ்டல் நடி டைப்பஸ் போட்டு குழந்தைங்களாம் சேவ் ஆகுன்ற நம்பிக்கையில் தான் போயிட்டுருக்கு மெட்டஃபரிக்கலாக பேசுறது புரியலன்னா தயவு செய்து திரும்ப வந்து கேளுங்க டிக்டாக்ல அவுத்து போட்டு ஆடுறமோ யூ கட்சி ஃபாலோ பண்ணுறமோ முதல்ல நீ டவுல் போட்டு பேசுகிற நீயே வந்து ரொம்ப பேசக்கூடாது ஸோ இந்த சுஜி டெமோ அண்ட் இந்த பெண்ணோட வீடியோவை நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஷேர் பண்ணியிருந்ததுனால பல பெண்கள் அந்த மாவட்ட மாவட்டத்தை சேர்ந்தவங்க அண்ட் அவரை தெரிஞ்ச பல பெண்கள் எனக்கு வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் தனியாக ஒரு மெசேஜ் அமுச்சு இந்த ஆள் வந்து எங்களை ஹராஸ் பண்ணுறாரு எங்களை பிளாக்மெயில் பண்ணுறாரு எங்களோட ஃபோட்டோ வீடியோலாம் வச்சுக்கிட்டு ஹேரஸ் பிளாக்மெயில் பண்ணுறாரு எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எங்கள் பேர் வெளியில் வராமல் நாங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகாமல் இவரை பற்றி கேஸ் ஃபைல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அது என்னால் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை இல்லை அன்லஸ் நாட்டில் ஐ ஹாவ் அ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் சம்படி இந்த மாதிரி டிப் ஆஃப் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து ஐ டோன்ட் திங்க் இந்த மாதிரி சில கேசஸ் இஷ்யூஸ் வந்து இன்னும் இட்ஸ் நாட் அ சீரியஸ் நிறைய பேர் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒரு வருஷம் முன்னாடி இந்த சுஜி டெமோ அவர்கள் வந்து பொள்ளாச்சி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் வந்து இவ்வளோ கேவலமாக பேசின போது எத்தனையோ ஊடகங்கள் எத்த ஊடகங்கள்னா இப்போ யூடியூப் சேனல் நடத்துகிறவங்கள்லாம் ஊடகங்கள் ஆகிட்டாங்க ஸோ அவங்க மீம் பேஜஸ்ஸு ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிற எத்தனையோ தனிநபர்கள் இன்ஸ்டாகிராமு ட்விட்டர் எல்லாரும் சேர்ந்து சுஜி டெமோ சொல்கிறது தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் தட்டி ஆ மச்சி நீங்கள் சொல்கிறதா செம்ம இப்படி தான் இப்போ வீட்டு பெண்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அடைச்சி வைக்கணும் பேசிக்லி நாங்கள் படிக்க போனாலோ வேலைக்கு போனாலோ எங்களை யாரானும் வந்து ஃப்ரெண்டுன்னு நம்ப வச்சோ அல்லது கலீக்னு நம்ப வச்சோ இல்லைனா திருமணம் செய்துக்கிறேன் ஒருத்தங்களை பிடிச்சிருக்கு உங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அண்ட் அந்த ஒரு போக்கில் ஏதானோ ஏமாற்றி இது பண்ணால் அப்போவும் அது எங்கள் தப்பு தான் யார் தப்பு பண்ணுறாங்களோ அதெல்லாம் யாரும் இது பண்ணி நீயே வந்து ஏமாந்த அப்படின்னு எங்களை கேட்குறது வீடு திருடு போச்சுன்னா ஓ வீடு ஏன் திருடு போச்சு அதுக்கு திருடு போனதுக்கு நீ ஏன் வீட்டில் தங்க நகை வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு எவனும் கேட்கறது இல்லை லாக்கரில் வச்சுக்கலாம் கேட்கலாமா இருக்கலாம் அதுக்காக நம்ம தங்கம் வைக்க வைக்கிறது வாங்குறதுலாம் நிறுத்தவும் கல்யாணத்துல வந்து சவரன் சவரனா வந்து டவுரி கொடுத்து வாங்கி இதெல்லாம் பண்றதையும் நிறுத்தல ஹவர் இந்த சுஜி டெமோட வீடியோ வந்து நான் ஷேர் பண்ணி இதை வந்து நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ அந்த சுஜி டெமோ என்கிற காசி என்னையும் திட்டி அசிங்கமா சில வார்த்தைகள் இழிவுபடுத்தி எல்லாம் போட்ட போது டிஎம்ஸ்ல வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா நான் ஸ்கூல் பசங்களை கூட நான் ரேப் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் எனக்கு நிறைய பாலிட்டிஷியன்ஸ் தெரியும் போலீஸை தெரியும் லாயரை தெரியும் எனக்கு இவங்க எல்லாரும் என்னோட கிளையண்ட்ஸ் தான் ஸோ என் பேரில் யாருமே கை வைக்க முடியாது அப்படின்னு அவரே எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருந்தாரு முதல்ல தெர் ஆர் டூ திங்ஸ் இவர் வந்து புதுசாக ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணாரா இல்லை நிஜமாகவே அது அவர் அக்கௌண்ட்டா ஐ டோன்ட் நோ அண்ட் அந்த மெசேஜ் இப்போ அது எங்கே இருக்குன்னு போய் தேடி அதை நான் ரிப்போர்ட் பண்ணி பிளாக் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமில் பண்ணியிருந்தேன் அந்த அந்த அக்கௌண்ட்டையும் அப்போ டேக் டவுன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இந்த பெண்கள் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி எங்களை ஹராஸ் பண்ணி பிளாக்மெயில் பண்ணுறாரு இந்த விஷயம் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் ட்ரெயினராக தான் தெரிய வந்தது இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்டாக தெரிய வந்தது இல்லை நான் எனக்கு ஆதரிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என்னை ஏமாற்றிட்டாரு இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது இந்த வீடியோலாம் பான் சைட்ஸில் போட்டுருவேன்னு சொல்லி மிரட்டுறாரு அப்படின்னா அந்த பெண்களுக்கு நான் சொன்னது தயவு செய்து யாரானும் ஒருத்தர் போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு லிட்ரலி கெஞ்சினேன் ஏன்னா அதுக்கு மேலே என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது வேணும்னா அவங்களோட கூட நான் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட வரேன் திஸ் இஸ் சம்திங் தட் ஐ ஆல்சோ ஆஃபர் டு அ லாட் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் பட் கடைசியில் யாருமே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகிறதில்ல கேஸ் ஒன்று ஒன்று ஃபைல் பண்ணால் தான் ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் ஆக்ஷன் எடுத்தால் தான் அதான் ஒன்று நடக்கும் இதில் இவர் வேற நான் வந்து போலீஸ் லேருந்து எனக்கு இவங்கள தெரியும் அவங்கள தெரியும்னு என்ன மிரட்டுறாங்கன்னா இந்த மிரட்டலு
யார் எந்த ஒரு பெண்மணி இந்த சுஜி டெமோ பேரில் வந்து கேஸ் போட்டாங்களோ அவங்க லிட்ரலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஏன்னா இதுக்கு தைரியம் வேணும் செம்ம வேலை பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இதே போல் அது மீறி ஒரு ஐ திங்க் கட்டாயமாக அவங்க எட்டு பெண்கள் இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த எட்டு பெண்களும் போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணால் செம்மையாக இருக்கும் நான் கெஞ்சி வேண்டி விரும்பி கேட்குறேன் தயவு செய்து கன்னியாகுமரி போலீஸ் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏரியாவில் இருக்கிற அந்த ஜீரோ எஃப்ஐஆர் கூட இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் தயவு செய்து போலீஸ்ட்டு போய் ஒரு பெண் போலீஸ்ட்டு போய் இந்த மாதிரி இவர் உங்களை ஏமாத்திருந்தாலோ ஹராஸ் பண்ணியிருந்தாலோ பிளாக்மெயில் பண்ணியிருந்தாலோ தயவு செய்து போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள் இவர் அண்ணா பாலிட்டிஷியனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இவரோட லாயர் இவர் பெயில் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல பட் சம் ஹவு எஸ்பெஷலி இவர் வந்து இஃப் யூ ஹேட் பீன் அ மைனர் நீங்கள் ஒரு பள்ளி மாணவியாக இருந்து சுஜி டெமோ உங்கள் கிட்ட தகாத முறையில் நடந்திருந்தால் தயவு செய்து கெஞ்சி கேட்குறேன் போய் கேஸ் ஃபைல் பண்ணுங்கள் திஸ் கை டிசர்வ்ஸ் டு பி இன் ஜெயில் முக்கியமாக சுஜி டெமோ வந்து இந்த என்ன அந்த லாரி கண்ணுக்குட்டி இந்த கதையெல்லாம் சொல்லும்போது யாரெல்லாம் அவர் வந்து நீங்க மச்சா இந்த தம்பி சொல்றதுதான் கரெக்டுன்னு சொன்ன இதே தமிழ் சமுதாயத்துல இருக்கிற பல பேரு இன்னைக்கு சுஜி டெமோ மாதிரி ஒரு சரியான ஒரு ஒரு ராஸ்கல் வந்து ஜெயிலுக்குள்ள போயிட்டான்னு வந்து கைத்தட்டிட்டு இருப்பாங்க சொசைட்டிங்கிறது இவ்வளவுதான் இந்த சொசைட்டியை நம்பியோ இந்த சொசைட்டியில இருக்கிற நாலு பேரை நம்பியோ நம்மளோட வாழ்க்கையை வந்து நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கிற முக்கியமான டெசிஷன்ஸோ இல்லை இந்த சொசைட்டியில கொஞ்சம் கிளீன் அப் பண்ணோம்னு நினைக்கிறேன் சொசைட்டியை நம்பி எல்லாம் பண்ணாதீங்க சொசைட்டி எல்லாம் நம்பி எதுவுமே பண்ணக்கூடாது நாலு பேருக்கு வாய் அப்படி என்ன சொல்லிட்டு இருந்தது மின்னுக்கிட்டே தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்படியும் பேசுவாங்க அப்படியும் பேசுவாங்க ஆறு மொத்தம் கடைசியில நீங்க உங்களோட வாழ்க்கை உங்களோட டெசிஷன்ஸ் நீங்க எடுத்து தயவு செய்து இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் இருந்து உங்களோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அதாவது அல்லது கணவர் இல்லை உங்களோட எக்ஸ் ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி உங்களோட இன்டிமேட் மூமெண்ட்ஸ் அதாவது நீங்கள் தனிமையில் இருந்த இன்டிமேட் வீடியோஸோ பிக்சர்ஸோ எடுத்து ரிவெஞ்ச் பாண்ட் அதாவது சொல்கிற இந்த இன்டிமேட் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்னோகிராஃபிக் சைட்ஸில் அப்லோட் பண்ணி இதோ ஒரு ரிவெஞ்சாக யூஸ் பண்ணுற பல பேர் இருக்காங்க ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்வேன்னா Don't let, even if it's your husband, even if you love him and trust him, உங்களோட கணவரை நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக லவ் பண்ணாலும் ட்ரஸ்ட் பண்ணாலும் டெக்னாலஜி ஃபோன்ஸ் நம்ப முடியாது ஒரு மேன் ஃபோர்ஸ் காண்டம்ஸ்னு ஒரு ஒரு காண்டம் கம்பெனி ஷட் த ஃபோன் அப் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேம்பெயின் நடத்தினாங்க ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ஹனிமூன் கப்புள் அந்த வீடியோவை நான் இங்கே அந்த லிங்க் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் ஒரு ஹனிமூனிங் கப்புள் வெளியில் போய் அவங்களோட இன்டர்மெட் மூமெண்ட்ஸை அவங்க கல்யாணம் திருமணமான ஒரு கப்புள் அவங்களோட இன்டர்மெட் மூமெண்ட்ஸை வந்து வீடியோ எடுக்கிறாங்க அவர் வந்து கடைக்கு போனார் கடைக்கு போய் ஃபோன் தொலைஞ்சு போயிடுது அப்போது இந்த மனைவி வந்து கேட்குறாங்க எங்கே உன்னோட ஃபோன் எங்கே உன்னோட ஃபோனு அதாவது நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக லவ் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும் சரி உங்களோட யூஸுக்காக நீங்கள் யூஸ் இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய பேர் லாங் டிஸ்டன்ஸ் மேரேஜஸில் இருக்கீங்க செக்ஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு பிட்வீன் மேரிட் கப்புள்ஸ் இட்ஸ் எ வெரி வெரி நார்மல் திங் பட் டெக்னாலஜியை நம்பாதீங்க உங்களோட ஃபோனை நம்பாதீங்க உங்க ஃபோன் திருட்டு போச்சுனாலோ காணாம போச்சுனாலோ அந்த டேட்டாவை எவன் வேணா எடுத்து எப்படி வேணா மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம் உங்களோட இன்டர்மெட் மூமெண்ட்ஸோ உங்களோட கண் பார்வைக்கு மட்டும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் தயவு செய்து இந்த கேமரா டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் நம்பாதீங்க எங்களுக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க யூஸ் பண்ணாத போதும் உங்களோட போன்ல இருக்கிற கேமரா லேப்டாப்ல இருக்கிற கேமரா மாதிரி ஒரு செலோ டைப் அதாவது இந்த மாஸ்கிங் டைப் போட்டு ஒட்டிருங்க யார் எந்த ஸ்பைங் டிவைஸ் வச்சு எப்படி பண்றாங்கன்னு தெரியாது மைக் போட்ஸ் அதாவது அது வேற லெவல் பேரனோயானே சொல்லலாம் பட் சேஃப்டிங்கிற பேர்ல சிம்பிளி பிகாஸ் த விமன்ஸ் பாடி இஸ் இஸ் அ கமாடிட்டி இதை வச்சு பெண்களை தான் இழிவுபடுத்தி ஹராஸ் பண்ணி சூசைட்ஸ் வரைக்கும் தள்ளக்கூடிய ஒரு சமுதாயம் இது இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகமெங்கும் இப்படி தான் நீங்கள் ரொம்ப டெவலப்டுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற வெஸ்டர்ன் சிவிலைசேஷன் இதோட ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சில விஷயங்களில் ரேப் சவாய்வர்ஸை இந்தியாவில் மட்டும் தான் இழிவுபடுத்துகிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க யூஎஸ்ல இன்னும் ஜாஸ்தியாகவே இழிவுபடுத்துவாங்க ஸோ யூஎஸ் பயங்கர எல்லா நியாயம் கிடச்சிரும் யூகேல பயங்கரமாக நியாயம் கிடச்சிரும் நம்பவே வேணாம் ரேப் சவாய்வர்ஸ் உலகம் எங்கும் எங்கே இருந்தாலும் அவங்களோட சட்டத்தோடு இருக்கிற அந்த ஒரு என்டையர் ரிலேஷன்ஷிப் டியூரிங் த டைம் தட் தே வாண்ட் டு கெட் ஜஸ்டிஸ் ரொம்ப 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 கொடுமையானது கடுமையானது அதெல்லாம் தாண்டி நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ்னு வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து நிர்பயா கேஸே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எட்டு வருஷம் ஆச்
பாஷங்கிறது யாருனால வந்தது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா பவரி தேவி அப்படின்னு ஒரு கவர்மெண்ட் ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு சாத்தின் இந்த சாத்தின் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கவர்மெண்ட்ல ராஜஸ்தான் கவர்மெண்ட் நியமிச்ச பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் வில்லேஜஸ் கிராமங்கள்ல போய் சின்ன சின்ன குழந்தைகள் அவங்களோட என்ன குழந்தைகளோட திருமணத்தை நிறுத்த சொல்லி அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்க சொல்லி கிரியேட் பண்ற ஒரு சிஸ்டம் ஆனது பவரி தேவி அவர்கள் வந்து அவங்களோட கிராமத்துல ஒரு ஒன்பது மாசமோ பத்து மாச பெண் குழந்தைக்கும் ஒரு ஒரு ஆண்மகனுக்கும் இருந்த கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்தினத்துனால பவரி தேவிய அந்த கிராமத்தை கொண்ட ஐந்து மேல் ஜா மேல் ஜாதி ஆண்கள் கேங்கரேப் பண்ணாங்க அவங்க கேங்கரேப் பண்ணி கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு வருஷம் ஆறுது இன்னும் ஒரு நாள் கூட அந்த கேங்கரேபிஸ் ஒரு நாள் கூட ஜெயில பாக்கல அதுல இன்னும் கொடுமை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அஞ்சுல ஒரு கேங்கரேபிஸ்ட் வந்து வயசாயி ஓல்ட் ஏஜ்னால செத்து போனாரு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் அதை வந்து பவரி தேவிய அவங்களே சொன்னாங்க போன வருஷம் பர்காதத் நடத்திய வீத விமன் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருந்தது பெங்களூர்ல அந்த ஒரு நாள் பவரி தேவி அவர்களை மீட் பண்ற ஒரு அதாவது கடவுளை கூட நான் வந்து மீட் பண்ணனா அவ்வளவு சந்தோஷப்படுவேனான்னு தெரியல ஆனா பவரி தேவியை மீட் பண்ண போது அவ்வளவு அப்படி ஒரு தைரியம் அப்படி ஒரு அஹ் எங்க எல்லாரையும் அப்படி ஒரு நிமிர்ந்த நடையும் மேற்கொண்ட பார்வையும் அப்படி நின்னாங்க ஆஹ் அவங்க கிட்ட முக்கியமா கேட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா அவங்க கிராமத்துல இருந்தவங்க அவங்க அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு டைலக்ட் அதாவது ஹிந்தி கூட இல்ல அந்த அந்த லோக்கல் ஏரியால இருக்கிற ஒரு டைலக்ட் பேசுறாங்க அருளும் பொருளுமா புரிஞ்சுது அவங்க பேசினது அப்ப வந்து பர்காதத் அவங்களோட வந்திருந்த லாயரும் கேட்டிருந்தாங்க சோ உங்களோட கணவர் வந்து உங்களுக்கு இதை சப்போர்ட் பண்றதுல வந்து நீங்க அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டபோது என் கணவருக்கு நான் எதுக்கு இங்க தேங்க்ஸ் சொல்லணும் என் கணவரோட கடமை என்ன சப்போர்ட் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாரா எல்லாரும் உட்காந்து கிளாப் தட்டினாங்க பட் அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த தைரியம் லிட்ரலி ஒரு 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 ஆங்கிலம் பேச தெரியாத படிப்பறிவு இல்லாத ஒடுக்கப்பட்ட ஜாதியை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி தான் பவரி தேவி பவரி தேவியோட சாக்ரிஃபைஸ் பவரி தேவியோட ஒர்க் அண்ட் அவங்கனால வந்த விசாகா கைட் லைன்ஸ் அந்த விசாகாங்கிறது பல என்ஜிஓ சேர்ந்து அவங்களுக்காக இந்த இந்த ஒரு கேஸ வந்து போராடினாங்க அந்த விசாகா கைட் லைன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுலயே நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் இருக்கு பவரி தேவிக்கு இன்னைக்கு கூட பவரி தேவிக்கு அந்த விசாகா கைட் லைன்ஸ் வில் நாட் ஹெல்ப் சோ இந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் அட் த ஒர்க் பிளேஸ் விசாகா கைட் லைன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சிட்டில இருக்கிற ஒர்க் பிளேஸ்ல கம்ப்யூட்டர் கம்பெனிஸ்லயும் இல்ல கார்பரேட் கம்பெனிஸ்லயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற எத்தனையோ பெண்மணிகளால ஒரு பாஷ் ஆக்ட் எங்க என்னோட ஐசிசி இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி எங்க இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டிங்கிறது ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகாம உங்களோட பள்ளியிலேயோ உங்களோட கல்லூரியிலேயோ இல்ல நீங்க பணி செய்யற ஒரு இடத்துலயோ ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட எம்ப்ளாயீஸ் இருந்தா மேண்டேட்டரிலேயே ஒரு ஐசிசி இருக்கணும் இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேசஸோ உள்ளே நிறுவனத்துக்குள்ளேயே ஒரு என்ஜிஓ ஹெல்ப்போட ஒரு தன்னார்வா தன்னார்வாளர் அவங்களோட எல்லாம் சேர்ந்து அத ஒரு இண்டிபெண்ட் ஒரு என்கொயரி நடத்தி ஹராசர் மேல அசால்டர் மேல ஆக்ஷன் எடுக்கணும் பாயிண்ட் ஆனா இது வந்தது ஒரு படிச்ச ஒரு பெண்மணினாலேயோ ஒரு பெரிய ஒரு பெண்ம ஒரு சிட்டில இருக்கிற பயங்கர படிச்சு வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்த ஒரு பெண்மணினால இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணல இந்த விஷயம் நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறதோ என்ஜாய் பண்றதோ ஃபார் வாட் எவர் இட் இஸ் ஒர்க் பவரி தேவியோட சாக்ரிஃபைஸும் பவரி தேவியோட ஒர்க்னாலதான் இன்னைக்கு ஒரு பாஷ் ஒரு விசாகா கைட் லைன்ஸ் நம்மளால வந்து பேச முடியுது இந்த பவரி தேவி யாருங்கிறது நீங்க எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் சோ பவரி தேவியால ஒரு சின்ன ஒரு குக்கிராமத்துல ராஜஸ்தான்ல இருக்கிற ஏதோ ஒரு குக்கிராமத்துல அவங்களால இவ்வளவு செயல்கள் செய்ய முடியுதுன்னா சிட்டிலயும் இல்ல டவுன்ஸ்லயும் படிப்பறிவு இருக்கிற படிப்புக்கு கல்லூரிக்கு போய் வேலை செய்யற ஒரு பெண்களுக்கு ஏன் இந்த தைரியம் வரக்கூடாது இந்த மாதிரி சுஜி டெமோ மாதிரி எத்தனையோ ஆண்களை வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போடுறதுக்கு ஏன் பயப்படுறீங்க அந்த மானம் மரியாதை இதெல்லாம் சொசைட்டி சும்மா ஒரு நாலு நாள் பேசிட்டு மறந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டி தேவையும் இல்ல இந்த சொசைட்டியை தான் மாத்தணும் அதுக்கான ஒரு வேலை நம்ம பண்ணி ஆகணும் தயவுசெய்து திரும்பவும் சொல்றேன் சுஜி டெமோ அலையஸ் காசி அவர்களை பத்தி யாருக்கான தேவை இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா அல்லது நீங்களே இஃப் யூ ஹவ் பின் ஹராஸ்ட் பை திஸ் கை தயவு செய்து போய் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் போடுங்க இவரை பத்தி நான் ஒரு வருஷம் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் அப்பவே போய் ஏதானோ சரி இது இப்ப சொல்லியிருந்தேன் அப்ப சொல்லியிருந்தா பாயிண்டே இல்ல ஆனா அன்னைக்கே வந்து இன்ஸ்டாகிராமோ ட்விட்டரோ பேஸ்புக்கோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்ம வந்து நாங்க எல்லாம் பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அந்த மாதிரி எத்தன
ஐயே சொல்லிட்டியா இதான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேவல கேவலமான வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறது தயவுசெய்து நீங்கள் பெண்கள் எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க என்ன போ போ எங்கே போகிறாங்க எங்கே வராங்க எத்தனை மணிக்கு வந்தாங்க யாரோட பேசுகிறாங்க ஃபோனில் மெசேஜை பார்க்குறது கால் லாக்ஸை பார்க்குறது எல்லாம் பார்க்குறீங்க ஆனால் அவங்க ஆண்மகங்கள் வீட்டில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் இவ என்ன சோஷியல் மீடியாவில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அவங்க என்னென்ன ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டில் ஃபேஸ்புக்கில் சோஷியல் மீடியாவில் எந்தெந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த மாதிரி பதிவு போடுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஏன்னா இப்போ வேணா அது உங்களுக்கு ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா எங்கிட்டையுமே நிறைய பேர் பத்து வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறது தான் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா இது ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது பெரிய விஷயம் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சூஜி டேம் மாதிரி ஒரு பையனையோ இல்லை இந்த மாதிரி நேற்று ஒரு நடிகையை வந்து கேவல கேவலமான கொச்சையான வார்த்தைகளில் சொல்கிற ஒரு பையனையோ உங்கள் வீட்டு பொண்ணுக்கு நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்கள் வீட்டு மாப்பிள்ளையாக இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு யோசி பாருங்கள் இருக்காங்களோ என்னமோ உங்களுக்கே தெரியாது அதுதான் பாயிண்ட் எனிவே சுஜி டேமோ பற்றி ஏதானோ இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து ஐம் பிக்கிங் யூ ப்ளீஸ் 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 கோ ஃபைல் அ கம்ப்ளைண்ட் திஸ் கை டிசர்வ்ஸ் டு பி இன் ஜெயில